不要紧张了。哎呀，别紧张，哎，让我看看，我老公最帅。拿出去饱满的热情。<笑>你们，白婷婷，你干嘛呀？我干嘛？你闪开啊！没和你。哎，我问。林群失踪当天你去哪儿？啊，狗还正找主人呢，你什么意思啊？你说谁狗呢？跟你没关系啊！走开，走开，走开！韩启明，以前躲在林云后面，现在要躲在葛建荣后面，怎么？属猫的，天赋技能是躲猫吗？我，我跟，跟他又没什么关系了，他失踪了。关我什么事儿？哎，韩启明，你怎么你听到了没有啊？白婷婷，你不要在这里胡搅蛮缠了，跟你又有事儿了，这咋回话呀你？哎呦呦呦呦！今天穿成这样来面试的，我告诉你，我爸可是这里的股东，就我一句话，你进都别想进来。是呀，婷婷，万一大家以后都进了这个公司，那还是同事呢，要互相帮助，你就别在这闹了。不让我进，我还不稀罕进呢，恶心！你说谁恶心呢？谁恶心我说谁。说你，哎，你干嘛呀，白婷婷？你怎么还推人呢？推他怎么了？你别太过分了啊！我过分？说你两句就过分了？那你呢？你干的事情不恶心吗？啊，不过分吗？小白脸，吃软饭的。谁小白脸？你。谁吃软饭的？你。我告诉你，白婷，你别瞎说啊！你别以为我不敢打你。我打呀！哼，踢你脸了是不是？啊！哎哎哎！哎哎哎！哎你们，哎，别打了！哎别打了！哎哎哎！哥，五百元，好啊呢？怎么回事？你谁呀？我谁？我家的，我是谁？你家？谁啊？周总啊。嗯。志超哥哥，我是倩如啊，葛云松的女儿。葛云松，葛云松。哦，我们家股东是吧？对呀、啊。我先带我男朋友来面试，结果。他上去跟我吵架，你说我冤不冤呀、啊？行行行行行，你们的事儿我不管啊。你来应聘的，应聘什么职务呀？前台跟客服。哎，这样吧，你做前台太可惜了。我是这边副总经理，你做我助理，没人敢欺负你。真的？真的。可是刚才有人说一句话就能让我进不了地铁集团，谁呀？哎，就算我妹说了，今天我想让谁进，谁就进得来。他，他算什么呀？谢谢周总。走吧。嗯、恶心，恶心，恶心。小白脸，那好吧，你结束过来。哎，一个好消息，一个坏消息。先来个好消息，振奋一下。好消息是，婷婷现在荣升集团总经理助理。高翔。坏消息是，他今天开始工作，晚上有应酬，所以来不了了。应酬？应酬？他今天刚入职，怎么就应酬？我也不知道，说是跟他们周总一起去的。周总，男的女的？听口气应该是个男的吧。周志超，怎么了？林云，你这可不是一个好消息，一个坏消息，是两个坏消息。怎么了？
换到新加坡去了，你怎么办呀、啊？说起来，原来我工作的 SK 跟地基有过合作，我也听说过一些事情。反正这个周志超人很不好，我也听酒吧客人说过，说这个周志超就是个纨绔子弟，色中恶鬼，所以他父亲宁可把公司给他妹妹，也不给他。那婷婷岂不是有危险？林月，你现在给他打电话，问他在哪儿，我们去接他。通了吗？不接。怎么办？不接电话。哎，你知道他的苹果密码吗？知道。手机定位。哎。你快点儿，好没好？稍等一下。这么慢呢？你快点儿。之前有我资料在这儿的。疼疼疼疼！你快点儿，好没好？稍等一下。这么慢呢？你快点儿。之前有我资料在这儿的。快点，快点！婷婷，走，回家了啊！起来，我讨厌，回家了。哎，不是我家，就是你家，快走走走走走，就是这儿。我回家。哎哎哎，不是这边，这边，快点，我去。这位就在这里。在那边。婷婷，婷婷，怎么样？没事吧？王八蛋！哎呀，我在这儿呢。好了好了好了，好了好了。周可可，你哥被人打呀，打的就是你，怎么没挨爽是吗？不是，有本事你再来啊！就就在派出所呢。就是啊，哎，你刚才不是很厉害吗？有本事你再来啊，出去再给我打呀！闭嘴！雪恒，如果我哥有什么对不起你的地方，我向你道歉了。道歉？道歉有用吗？警察同志，把报走。我想您以强奸未遂罪立案。强奸未遂？这次不是打架斗殴。不是我，我根本就衣服都没脱，我怎么可能对不对？再说，你再说，我怎么了？我不能说吗？不能说吗？啊！不,不要再吵了。这里是派出所，事实要怎么样，我们自然会调查清楚。但打架斗殴违反
真的。今天的事情真的很抱歉。你以为道一句歉，这事儿就没了吗？请问你是？我是程凌云。陈小姐，这我哥呢，他是在国外长大的，行为举止是有些洒脱。但应该没有你说的这么严重吧？这如果是打架斗殴的话，这我哥也受伤了，欠我们也已经到了，应该差不多了吧？至于其他的事情，如果说没有证据的话，还是不要乱说的比较好。对呀、啊，你们没有证据。怎么没有证据？我就是证据。你，这位小姐，我看你好像没有什么问题吧？什么叫没有问题啊？他灌醉我，他带我去酒店。这陪酒应酬这种事情司空见惯，我看你有点太小题大做了吧？听说你是由我哥越过面试直接定下来的助理，也不知道你是用什么打动他的。周总，你什么意思啊？你是说我自己行为不检点是吗？您这人说话怎么回事呢？哎呀，好了好了好了，婷婷。你知道吗？今天如果我们晚到一步，后果不堪设想。我就是看他喝多了，给他找个休息的地方。有什么事儿吗？这你也听到了，我哥呢是为了他好。再说了，如果对自己的酒量没有个深浅的话，还是不要出来应酬比较好。这万一引出什么误会，可就不好解释了。对呀、啊，况且他比我还能喝，对不对？你这么能喝，能怪我吗？你给我闭嘴！今天打你都算轻的，再有下次，我让你躺着出来。走吧，我们走。有本事你别走啊！啊，你回来啊！哎，不是没让你走。明明就是被别人欺负了，还没说是不检点，我怎么那么倒霉呀、啊？我看啊，人家说的是有道理的。哎，我说你头上长的脑袋是为了显高的，是不是？要不是我们来得及时，你哭都没地方哭呢。我还不是想着有一个总经理助理的职务吗？谁还不想抓住机会呀、啊？行了。不动动脑子吧，白天就录取你，晚上就带你去应酬，这不明摆着没安好心吗？以后啊，长点心，知道吗？哪还有以后呀？这事要传出去了，还有哪个公司会要我呀？我就不知道去公司上班有什么好的。不如这样，你来我酒吧上班，工资你开个数，只要我付得起就行。那就破酒吧，能有什么前途？前途？你告诉我什么是前途？不就都挣点钱给别人看吗？人生苦短，干嘛让自己那么累啊？为了几千块钱给那些资本家卖命，还不如来我酒吧上班呢。考虑考虑啊。今天的事情你就没有什么要跟我说的吗？没有。你能不能给我长进一点？长进？有你周可可就够了，让我长进干嘛呀？别再给我惹麻烦了。我惹麻烦？周可可，你给我记清楚了，我是你哥。地杰集团董事长的位置是我让给你们的，你给我较什么真儿啊？看来你还知道我是地杰集团的董事长。好，从明天起没有我的允许，你休想拿财务的一分钱。周可可，你没这个资格。<笑>我是董事长，我就是有这个资格。哎，周可可，周可可，你给我回来！
。喂，周董，曲先生在 SK 班的 case 资料我拿到了，现在发给你。让我看你喝酒吧，一句话都不说。对不起，我不知道说什么。不就是他没原谅你吗？有什么了不起的？既然你不说话，唱歌去。没事吧？是啊，不是我叫的
菜的。婷婷，我要辞职。怎么啦？我受不了了，我真的受不了了，我一分钟都受不了了。谁欺负你了？你跟我说。你知道那个傅一泽的？哎，他还真把他自己当少爷了。他今天让我去给他买咖啡，我买回来了。他是横挑鼻子竖挑眼，怎么都不对。哎，我真心受不了这个窝囊气了。<笑>人家那是霸道总裁范儿，我怎么听着还挺喜欢的呢？你犯什么花痴呀？我可不是什么傻白甜。我跟你说啊，还有更气人的呢。我们公司之前那个司总不是对我挺好的吗？对呀、啊。哎，你不是跟我说他还挺帮助你的吗？我跟你说，他一夜之间像变了一个人一样，还跟我说什么啊、哦？我们不是一个世界的人，让我别跟他套什么近乎。你说他们有钱人是不是天天换着脑子玩呀？各个星座来一遍，昨天还是热情的白羊，今天就变成高冷的摩羯了，明天还是闷骚水瓶呢，什么意思呀？不行，我待不下去了，我必须辞职。林云，你可要想好了，其实你现在在顶峰发展的挺好的，真的要辞职啊？必须辞。原来一个上司不待见我也就算了，现在是两个，你说我还怎么待下去啊？大不了明天我就找份新的工作，谁怕谁呀、啊？行吧，无论你做什么决定，我都支持你。行，我待会儿就去写辞职信。哎，对了，你最近还好吗？我啊，我还不就忙酒吧那件事情呢。婷婷，哎哎，林云，我回头跟你说啊。走吧，帮你去，今天没有问题。好。赚钱了，赚什么钱啊？看酒吧还能不能请得起凌云？请凌云干嘛呀？你不说他辞职了吗？啊！所以我要算一下，如果能请得起的话，他就不用再找工作了呀。你省着吧你，你那个酒吧也就骗得了我这种他能做工作吗？再说了，这不是还有曲恒吗？用不着你操心。啊！对对对，还有曲恒呢，那就好办了。这是不是这件事？怎么样？还不错啊。哎，老板，老板，这怎么卖呀、啊？啊，三百六，买四百就三百二。三百二啊，价格还行，你觉得呢？还行。老板，我们要二十个，能不能再便宜点？行，三百，不能再便宜了。好，我给你个地址，你帮我们送过去行不行？好，好嘞。哎，小姑娘，嗯，不好意思，这椅子没有二十个。啊？不是吧，老板，我都跟你说好价格了，你跟我说没有。本来是有的，我刚刚才发现，上午有别人订了六百，只剩十六百。要不你全拿走，我再给你便宜点。呃，剩下的你去别的地方。也行，行不行？老板，我们买这个椅子是为了做生意的，你让我们在外面配也不一定配得起呀、啊。能不能帮我们想想办法？我们就二十个，少了一个就不要。那要不这样，上午啊，那客户还要来，你们跟他商量，他要是肯让出来，呃，我再给他优惠。那等会儿吧。行。嗯。那你这客人什么时候来啊？哎，来了来了。你，你们干什么？你们认识啊？那太好了，小姐，你朋友看中了这椅子，说要二十个，我这货不够，要不你匀一匀？反正大家都认识嘛。白婷婷，你的审美眼光提高了呀。不过我看中的东西呢，从来不会让。
但没想到你能看上我，你眼光那么差，那这椅子质量肯定有问题啊！不要，我不要，我不要了，可以了吧？你自己留着吧。我当然得留着，这把椅子可是为我们婚房准备的。启明打算年底娶我，怎么样？我是不是咱们班第一对啊？是，你也就这个能争下第一，这为什么呀？走吧，跟他没什么好的。对了。听说韩启明在曲恒手下工作，曲恒跟凌云关系好像不错哎，你可要嘱咐一下你们家韩启明，让他用心工作，否则的话，否则的话什么呀？你哎哎哎，干嘛呀？站住！我告诉你啊，你别得意，我们家启明已经说了，那个姓曲的得罪了周志超，在地级待不久了。你说什么？再说一遍，我说那个姓曲的在地杰待不久了。你们是不是在捣什么？说，说，偏不说，偏不说，怎么样？你站住！给我说清楚。说，你干什么？说不说？非礼呀，非礼呀！拉开我！你非礼呀，非礼呀，非礼呀！啊，这个人小三，小三，白天见。周志超，回来了。这位美女，现在时间已经不早了，你可以回去了。亲爱的，快赶我走呢。没事啊。乱来也就算了，现在还把人带到家里来了，你别太过分了。你不是让我在家待着吗？我不是在家待着吗？哎，你要怎么样？我一个人在家待着无聊。我为什么让你在家待着？你不知道吗？你现在倒来怪我了。我不该怪你啊！啊，周科科，你给我记清楚了，地杰集团董事长是我让给你。如果你可以把地杰集团搞好，我随时都可以把董事长的位子还给你。哎，董事长我还不稀罕呢，我只有一个要求，就是让曲恒离职。又怎么了？今天是什么日子？你不知道吗？不管什么日子，什么事儿，有你周可可处理不了的吗？今天是爸的忌日。嗯、我都给忘了，你怎么不早说呢？没事，你继续去我案，我已经跟爸说了。让他晚上来找你。喂，哎，哎，你你干嘛呀你？我不就是忘了爸忌日吗？你干嘛呀你？让爸过来找我干嘛？喂。
还有什么事吗？我明天就去祭拜爸爸，给他道歉，给他赔不是。你就别生气了呗，我是真的忘了。那我今天给你打电话，你为什么不接呢？你之前都把我赶出公司了，我还在气头上呢，我哪记得今天是爸爸忌日啊？但是你也别生气了，我知道有我不对的地方。我告诉你啊，你只要把那个项目给我了，我一定做好。如果到时候做不好了，你再让我滚蛋都可以。哥，我真的不希望再开口叫你走了。毕竟你是我哥，我一个人。真的压力很大，那你好好的，别再耍你的少爷脾气了，好吗？哎呀，我没有耍少爷脾气，我是好了好了好了。那你回公司之后要好好上班，不要再处处针对齐恒了，行吗？我们两个一起把公司搞好。好。听你的。哎呀，你吓我一跳啊你！哎，你在忙着呢，干嘛呀？大白天的就出来作妖啊？咱们这酒吧还没开业呢，你是过来消费的吗？哎呀，我没事就不能过来看看你们了。哎呀，这桌修的好漂亮啊！你中风了？谁中风了？你呀，你没事扇扇扇的，不是中风是干嘛、啊？你没看到我手上戴了一颗这么大钻戒吗？啊！哎呀，谁知道是不是路边十几块买的假货呀？还婷婷，我这种人，我能买假货吗？没准就是假的呢。我有证书，你看，说半天你是来咱们这儿炫耀的，还把证书带来了。谁没事泡你这儿炫耀？我来呢是给你和程绿云送请帖的。我跟韩启明要结婚了。对不起，没时间，没空，也没红包。没钱就算了嘛，反正我也不差你点小钱。哎，咱们好歹也是老同学一场，你难道真的要这么小气，连我跟启明的婚礼都不参加吗？你说够了没有啊？说了不去就不去，哪那么多废话呀？你是来送请帖的吧？现在请帖送完了，哎，你要消费吗？我消费出去、啊。你，哎，结婚去吧，结婚我们肯定去啊。你看这就对了。哎，高强，什么意思啊？你这么做对得起林云吗？要去你去啊，我是不会去的。去，白婷婷，你看人家高翔做老板的就是不一样。互相某些打工妹，小家子气。葛静茹，说什么呢你、啊？嗯，我。哎，我刚才话还没说完呢。去我肯定去，但是我这个人呢，酒品不太好，喝点酒就爱耍酒疯，也不知道会出现什么状况。不过倩茹啊，你气量大，就算到时候我大闹会场，你也不会介意的，是吧？高翔，你，哼，你们两个最好别来。我还怕你们来了之后拉低我婚礼的档次呢。哼，拜拜，不送啦。好了好了，他这个人没必要跟他生气啊。我还以为你真要去呢。怎么可能？他呀就是故意的，来炫耀的，想通过咱们呀来告诉凌云，所以你千万不要告诉凌云，因为。我怕他会想起不开心的事。对对对，我不告诉林雨。可是，我我怕我说漏了呀。你呀，就是个没心眼的货。过两天酒吧开业，林雨肯定会来，到时候你就记住，千万千万别告诉他。哦。葛倩茹，把这事告诉我，是希望我告诉林雨，让林雨生气。哎，婷婷，你不能说啊，一定不能说，听见没？从现在开始，嘴上贴膏药，不能说。怎么
，凭什么要给程琳让开？不行，我去找我爸去。哎，哎，你爸就是个小股东，你找他有用吗？那你说怎么办？你不是说了吗？这是个很好的机会，所以我们不能放弃啊。我当然知道了。我去找周志超去，把我撸下来，打的是他周志超的脸，我看看他管不管。哎，对对对，这是个好主意啊，赶快去吧。嗯，好。宝贝，我就是什么事都不想瞒着你，所以特意跑过来告诉你。那我走了。嗯。程凌云，你也太霸道了！不行，我一定会讨回这个公道。周总，你笑什么呀？我说错了吗？我跟你说可以，可你得撑住了呀。你什么意思啊？我呢，在他们董事办里安排了一个人，今天下午才得知一个八卦。八卦？顶峰的程凌云是司霄汉的私生女。看吧，我叫你撑住吧。<笑>你说的，是顶峰的董事长啊？没错啊，就是顶峰的董事长，顶峰董事长的独生女。<笑>你把人给甩了。啊，哎，不对呀、啊，凌云他们家是开面馆的呀，怎么可能是？千真万确。程凌云现在比司建宇还得宠，就连张黎黎都拿他没有办法。启明啊，你牛啊！哎，我从心底里给你点个赞。<笑>来来来来来来，喝酒喝酒喝酒喝酒。哎呀，别想那些事儿了啊！哎，你干嘛呢？玩什么呢？我看看。对不起，我打烊了。我不是来吃面的，我来找程凌云的。凌云不在。不在。哎，那我在这等他。你等凌云干什么？他可没有第二个韩启明再让你勾引啊！你怎么说话呢？我跟启明是真心相爱，倒是你家程凌云抢不过吗？就用一些卑鄙的手段。
我女儿用什么卑鄙的手段？你不要血口喷人啊！这么说，你女儿做的事你还不知道吧？她做了什么？好吧，那我就告诉你，你们家程凌云勾引自己家公司的领导，我就不说什么了。我算她有本事，凭什么她要毁我们家启明的前途呢？你这胡说什么呀？什么勾不勾引领导的事，为什么要扯到我们凌云身上？再说，他们俩根本就不在一个公司上班。不在意公司怎么了？他还勾引别的公司的领导呢，狐狸精！请你拿出证据来，要是没有证据，就请你跟我道歉。出去！哎，现在你出去，放开我！哎呀，我为什么要出去？出去我不出去，出去我等程凌云了。哎呀，你干嘛呀？你放开我！你出，哎呀，你放，你放开我！程、啊、玉。啊程月，怎么样？没事吧？快快快，先坐下，来。没事吧？你怎么能这样？啊？你一个年轻人，能推个能做你长辈的人吗？你也太没教养，太没素质了吧？你得这样，你看见我推他了？素质？你们也配跟我说素质？你什么意思？啊？你给我说清楚，我什么意思？啊？你俩都五十多岁了吧？人到黄昏了吧？还这么拉拉扯扯的呢，真不害臊。难怪会养出曲和和程凌云这对不干净的儿女。你，你再给我说一遍，再给我说一遍，我再给你说一百遍。上梁不正下梁歪，一对不干净的父母养出一对不干净的儿女，怎么样？你你，程玉，你干嘛？我今天要替你的父母教训教训你。没事吧？不知道呢。现在医生正在做检查。啊，怎么会这样？到底发生什么事情了？还不给那葛倩如给气的？葛倩如，这跟他有什么关系？事情是这样的。太过分了，我去找他。哎，凌云，你先别急着去找他，这多一事啊，不如少一事。先看看你曲叔叔他情况怎么样，再决定吧。许平安家属哪位？啊，我们是。医生，里面病人怎么样？撞击处应该没什么问题，但是得住院观察一下是否有脑震荡。啊？这样，你们先去办一下住院手续。嗯，好，谢谢，谢谢啊。张阿姨，刘云，我爸爸怎么样？没事，只是暂时安慰一下。刘云，到底怎么回事啊？我爸他怎么会？跟我出来一下。林月，我爸到底怎么回事？发生什么事了？我妈说，曲叔叔住院是因为葛倩茹到我家面馆闹事，说我把韩启明的工作毁了，我也不知道为什么。居然是因为这件事？你知道？因为我撤掉了他和顶峰对接的职务。为什么
，难道是因为我是鼎峰的代表？林雨，有件事情，我必须要让你知道。虽然是我撤掉了韩启明，但是，是傅一泽让我这么做的。傅一泽，这和他有什么关系？虽然他跟我说，他是为了工作，但我看得出来，他是为了你。他管那么多干什么？我现在都有点后悔了，是不是当初不应该劝你留在鼎丰？不，我想得很明白了，我现在应该留在鼎丰，但是等天都的项目结束之后，我就会和你一起出国，这是我们的约定。是我们的约定，林雨，你放心吧，这件事情我会处理好。怎么样啊，钟少怎么说？他没说什么。没说什么，哎，那他就不管了，真是个怂货。哎，不过今天呢，我可是挺出了口气啊。替我出气？嗯。怎么回事啊？我呢，先到城里云的面馆大闹了一场，然后。把那个老太婆给推倒在地。哎，对了，还有启荣他爸，直接被我气进医院了。怎么样？你有没有觉得很厉害呀、啊？你说什么？哎，韩启明，韩启明，你干嘛呀？哎，启明，你到底干嘛去啊？干嘛去？道歉呀、啊！哎，你给谁道歉啊？跟谁道歉？你还问我？徐恒他爸爸。哎，你听我说，对我是气了他，可他自己摔倒的，跟我没有什么关系啊。你为什么给道歉啊？我今天不许你去。你有病啊！我现在是在为你善后，你还拦着我，真是有病。韩启明，你疯了吗？居然这种态度跟我说话！我今天就是不许你去。我要是非要去呢？你拦得住我吗？哎，哎，你有病吧？啊！你再动，我告诉你个千古，你要再动的话，我就砸你！韩启明凌云，凌云，凌云，你来的正好，我正要找你们呢。那个葛千夫他太过分了，这不，我专程来向屈伯夫道歉呢。不用了，你自己留着用吧。你今天必须把话给我说清楚。凌云，这不关我的事儿，发生了这种事儿，我才知道他葛千如是这样的人。真是瞎了眼了，当初选择和他在一起，我决定好了，我想和他分手。但是凌云，你答应我，让我重新追求你好吗？你有病吧，凌云，我没病，我是认真的。来的时候在路上，我想了很久很久。我们以前在一起的点点滴滴，每分每秒，都像一幕幕电影一样，在我脑海里划过。我真的无法忘记，我更无法忘记你。你是知道的，当初是葛倩如勾引的我。我现在知道错了，我已经醒悟了，所以希望你给我一次机会，让我们重新来过，好吗？你要脸吗你？凌云，我求求你了，你就给我一次机会吧。凌云，我求求你了，凌云。你到底想干什么呀？你给我起来！我不起来，只要你不原谅我，你不跟我和好，我就是不起来。那好。你就跪着吧
。明君，每个人都会犯错，你就不能给我一次改过自新的机会吗？你再这样的话，我就叫保安了。你，你放开我！我现在已经病好了，凌云，我已经不是我，他起名了凌云，凌云，你相信我，用自己的药，我重新来过。徐恒，你来干嘛？徐总，我向你误会了，我是来看伯父的，不需要。凌云，凌云，凌云，你不能走。你必须跟我和好，让开！我为什么要开？我和凌云是情侣关系，你和他是什么关系啊？你算什么呀？韩启明啊，你给我听清楚了，马上给我滚！如果我发现你再缠着凌云，我对你不客气。这帮年轻人，整天在办公室里坐着，这打球的体力啊，还不如我呢。我说司总啊，你球技那么好，看来我们只能甘拜下风了。哎，建宇啊，这凌云跟地杰的去痕到底是什么关系啊？他们好像是从小一起长大的吧，算青梅竹马。哎，那小子的资料我看了，人很不错。凌云要是跟他有点意思的话，你这个当哥哥的可得撮合一下啊！看看，找个什么合适的机会，能不能把人挖到我们顶峰来，这样凌云就能跟他一起工作。哎，我跟你说话呢，听见没有？妹妹的事情，你可得小心点。放心吧，爸，她是我亲妹妹，我肯定上心。什么叫我怎么了？是你怎么了？哎，你还没有下定决心追我妹妹吗？你刚才也听到了，老爷子可发话了，那个曲恒可是你最大的威胁啊！我想想吧，我知道你心里有个坎儿嘛，莫子琪，都分手这么久了，忘了吧。这么晚了回家不就行了吗？去痕到底是什么关系啊？凌云要是跟他有点意思的话，你这个当哥哥的可得撮合一下啊！不在，是吧？很有意思吧？啊，妈。哎，建宇。哎，这位是阿姨，您好。我是小兰，米小兰，嗯，建宇的朋友，我们俩从小的玩到大的。好，好，好，哎，阿宇去给你煮面吃啊。哎，嗯
，要不我帮您？金宇老说您的面条做的特别好吃，刚好我跟您学学。哎，妈哪有时间教你做面呢？有，做面条很简单。来来来，来学。林姨，林姨，哎，我想看一下啊。你们俩什么情况啊？这么快就见妈了？你问那么多干嘛？管好自己的事情。这煮面啊，火候很重要。火要是太大呢，这个面啊，煮起来就会不劲道。好看，来，再下一个。哎呀，这个丢三落四，等我一下啊。哦，喂，我现在在忙呢。你在哪儿？行了，我知道了。妈，我出去一下。你多陪陪妈。你。建宇，那个，我突然想起来，我得回家传个邮件，资料都在电脑里呢。要不我先回去，你跟阿姨说一声。要不我送你吧？不用，你在这儿陪阿姨吧。那你注意安全啊。嗯，明天见。副总，不好意思，我来晚了。你找我有什么事儿吗？你来晚了。不好意思，我刚才出门没打到车。我是说，在我的生命里，你来晚了。意思，你应该早点出现，早点陪在我身边，让我早点爱你。嗯就因为你来晚，所以让我错过了很多爱你的时间。你能不能答应我，以后不要离开我，陪在我的身边，来弥补我错过的日子？不明白你什么意思。直接点说，我爱你先生，你明白了吗？对不起，我是糊涂。头在高傲前线低下，裙子在后面。
小兰，你来了。怎么一个人在这里喝酒？因为今天，因为今天是个特殊的日子，我要好好庆祝一下。庆祝什么？庆祝我所有的希望都破灭了。庆祝我。庆祝我荒废了那么多年去等一个人，庆祝我这里像被抽空了一样。你知道他对你说什么了吗？他还能对我说什么？他除了会说，我们是一家人。我会照顾你，他还能说什么？可是你知道他对陈丽云说什么吗？他喜欢陈丽云。你是他好朋友，你还不了解吗？早就喜欢陈雷云了。小兰，你慢点喝。我真的不明白，从小到大，你怎么都跟我一起，陪着我，照顾我，就算是后来有了莫子琪。他也没有变过，可是为什么他现在变了？君宇，为什么我哪儿比不上陈丽云啊？为什么他选择陈丽云不选择我？为什么，君宇？为什么？你已经喝醉了。为什么？行了行了，别喝了别喝了啊！要不舒服的话，我倒杯水给你喝。嗯，别走。